போட்டு பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்குறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லாத்துக்கும் எனக்கு பணிவான வணக்கம் அதே மாதிரி இந்த த்ரீ சிக்ஸ் நைன் இந்த படத்தினுடைய டீஷர்ட் வெளியீட்டுலாக வந்திருக்கு முன்னாள் உட்காந்துருக்க அனைத்து தரப்பினருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் மேடையில் இருக்கிற புரொடியூசரும் நடிகருமான அவர் பிஜிஎஸ் அவருக்கு என்னுடைய வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி கேப்டன் ஆஃப் திசிப் சிவம் மாதவ் அவருக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவர் கூட இருந்த அவருக்கு தோல் கொடுத்த அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸ் நடிகர்கள் எல்லாமே இருக்காங்க அவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் அட்வான்ஸாக தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் சித்ரா லட்சுமணிலேருந்து ஆரியிலேருந்து இன்னும் நிறைய பேர் ஸ்டேஜில் முக்கியமான பிரமுகர்கள்லாம் இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி அப்படின்னு சொல்லி நான் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது படிச்சுருக்கேன் அது இங்கே தான் நேரில் பார்க்குறேன் வந்ததுலேருந்தே எடுத்து சொல்லி பெருசாக போட்டு இருபத்தோரு வருடங்களுக்கு பின்னால் அப்படின்னாங்க நான் என்ன பண்ணேன் இருபத்தோரு வருடங்களுக்கு பின்னான்னு சொல்லி அப்பப்போ என் படம் ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்குது எல்லா படம் இருபத்தோரு வருஷம் ஆச்சுன்னு சொல்லி திருப்பி திருப்பி மூணு தடவை அந்த டெய்லர் போட்டு மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க அதுக்கு எனக்கு ஒன்று ஒன்றும் புரியல என்ன இவ்வளோ கேப் ஆகி போச்சா அப்படின்ட்டு உண்மையிலே எனக்கு தெரியல ஏதோ ஒரு அஞ்சாயிரம் வருஷமாக தான் சும்மா இருக்க மாதிரி இருக்க ஒழிய நான் வந்து அவ்வளோ கேப் ஆன மாதிரி எனக்கு தெரியல இப்போ இவங்க எல்லாம் சொல்லும்போது ஹீரோனா எங்க படத்தில் ஸ்க்ரீனில் வர்றவன் தான் ஹீரோவா ஸ்டோரி கதை வசமாக டைரக்ஷன் பண்ணுறது இல்லைங்க அவங்க தான் மெயின் படத்தில் ஹீரோவாக நடிக்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஆனால் அந்த நடிக்கிறதுக்கு உண்டானதெல்லாம் எல்லாம் பின்னாடி இருந்து எல்லாம் செய்கிறதெல்லாம் அவங்கெல்லாம் ஒரு ஹீரோஸ் தானே இப்போ நீ ஹீரோ இல்லையா இல்லை நீ சொல்லிட்டே எப்படி அப்புறம் இங்கே தான் யாரோ பேசும்போது அதாவது நான் ப்ரொடியூசர் தான் நினைக்கிறேன் அவர் தான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப செக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே எல்லாம் கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் யோசிக்கும் இல்லையா அதை வந்து ரொம்ப புனிதப்படுத்தி பேசினார் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது அதே பரவாயில்லையே அப்படின்ட்டு நீங்கள் தான் நினைக்கிறேன் என்னை படைத்த அப்பா அம்மாவுக்கு அப்படின்னாரு இல்லை படைத்தல் அப்படிங்கிறத வந்து எவ்வளோ அழகாக வந்து சொன்னார்னாலே இது என்ன புதுசாக இருக்குது ஏதோ கடவுள் படைத்தார்னு சொல்லுவாங்க இவர் என்னை படைத்த அப்பா அம்மாவுக்குன்னு ஆரம்பித்தார் அது சிரிச்சுக்கிட்டேன் நான் அதே மாதிரி எடுத்து பேசும்போது கேமராமேன் திறம்பட வேலை செஞ்சுருக்காரு இவர் இப்போ திறம்பட பண்ணியிருக்காரு அவர் திறம்பட பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு எல்லாத்தை பற்றி சொல்லிகிட்டே வந்தார் ஜனங்களும் கடைசியில் படம் பார்த்துட்டு திறம்பட அதை சொல்லுவாங்க அதை சொல்ல மறந்துட்டார் அப்புறம் ஆறி பேசும்போது இவர் டைரக்டர் சொன்னார் இது வரைக்கும் பார்க்காத ஒரு பாகி ராஜி பார்க்காது உண்மையிலும் இது வரைக்கும் நான் கிறிஸ்டின் கிட்ட போய் போடல இந்த மாதிரி ஒரிஜினல் காடியிலையும் நான் நடிக்கல ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் உண்மையிலே கிறிஸ்டின் கிட்ட போட அங்கே பாருங்கள் அதில் ஒரு பழக்க தோஷங்கிறது ஒன்று இருக்குல்ல அது மாதிரி இவங்க வந்து டைரக்டர்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டேன் இதுக்கு ரிகல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டேன் அப்புறம் நடிக்கும்போது என்ன ஏரியாவும் யாராவது வந்தாலே நம்ம வணக்கம்னு தானே சொல்லுவாங்க அது தோத்து ஸ்ரோத்திரம்னு ஏதோ சொல்லி கொடுத்தாங்க எனக்கு வரல ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்லேயே எடுத்துனே வணக்கம் அப்படின்ட்டேன் என்னை வந்து பேச வரேன் அப்புறம் ஐயோ ஸ்தோத்திரம்னு ஏதோ சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சரி டப்பிங்கில் பண்ணிக்கலாம் நான் கையை என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த கிறிஸ்டின் ஃபாதராக நடிக்கிறது கூட அவ்வளோ எவ்வளோ எல்லாம் யோசிச்சு அதில் அந்த வசனம் பேசும்போதெல்லாம் எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக பேச வேண்டியிருக்குது அப்படிங்கிறத அதாவது கற்றுக்கிறதுங்கிறது கடைசி வரைக்கும் கற்றுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் அதனால் இந்த கிறிஸ்டின் ஃபாதர் நடிக்க போகும்போது அந்த வார்த்தைகள் அதெல்லாம் சொல்லும்போது கொஞ்சம் புதுசாக இருந்தது எப்படி ஒரு ரெகுலர் சார் தான் கொடுத்த அப்புறம் என்ன நடிக்க வச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இவர் ஆரி வந்து சொல்லும்போது சொல்லியிருந்தார் அவர் நிறைய பேசினார் சித்திரலட்சுமி சொன்ன மாதிரி அதில் விமர்சனத்தை பற்றியே பேசிக்கிட்டு இருந்தார் எனக்கு அதுதான் கஷ்டமாக இருந்தது விமர்சனம் பண்ணுறதுக்கு தாங்க நம்ம படமே எடுக்கிறோம் நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதுக்கு தான் படமே எடுக்கிறோம் அதனால் கண்டிப்பாக சில பேர் கொஞ்சம் ஆர்ஷாக சொல்லுவாங்க சில பேர் ஏன்னா பாராட்டும் போது எத்தனையோ பேர் ரொம்ப பிரமாமாக பாராட்டிக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் சரியில்லை அவனுக்கு அவன் என்ன பண்ணுவான் சீட்டை கிழிப்பாக அதை பண்ணுவான் இதை பண்ணுவான் இதுதான் பண்ணுவான் அதனால் விமர்சனம் அப்படிங்கிறது அல்ல 
விமர்சனம் சொல்கிறது நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்னா கண்டிப்பாக வந்து அவன் சொன்னதை வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தான் எடுத்துக்கணும் அவன் எவ்வளோ ஹார்ஷாக சொன்னாலும் கஸ்டமரி சால்வைஸ் கரெக்டுமாங்கல்ல அந்த மாதிரி அவன் சொல்கிற விதம் அப்படி இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம தான் அதை கரெக்டாக எடுத்துக்கிட்டு நல்ல படமாக எடுத்து செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கும் அவர் சொல்லுக்கு ஒன்று சொன்னார் என்ன உண்மையில் அதை நினச்சி ஒரு எனக்கு ஃப்ளாஷ்பேக் மாதிரி ஞாபகம் வந்துச்சு என்னென்ன சினிமா தான் திட்டினாலும் சரி இது பண்ணாலும் சரி காசு கொடுக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சினிமா தான் அப்படி அப்படின்னு சொன்னார் நான் ஒரு தடவை ஆனந்த் தேட்டரில் போய் சென்சாருக்காக போயிருந்தேன் சென்சாருக்கு போனப்போ அது முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது ஒரு அவசரமாக ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் நின்றுருந்தாங்க என்ன சார் 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 போயிடாதீங்க ஒரு ரெண்டே நிமிஷம் சார் ஒரு அஞ்சே நிமிஷம் அஞ்சே நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையே நான் போகணும் என்னென்னு இது சார் இருங்க சார் இருங்க சார் அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் இரு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ வந்துடுவாங்க இப்போ வந்துடுவாங்க யார் வந்துடுவாங்க எதுக்கு வந்துடுவாங்கன்னு தெரியுது அப்புறம் பார்த்தா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சரி இது இவ்வளோ ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறாருன்னு என்ன அப்புறம் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஒருத்தர் அவசரமாக ஆட்டோவில் வந்து இறங்கினா பார்த்தா ஒரு பெரிய மாலை இந்த மாலை வாங்கிற கணிச்சிருக்கா அது வந்து ஒன்றும் எனக்கு ஃபோன் வந்து தான் வெயிட் பண்ண சொன்னேன் சரி எது இங்கே திடீர்னு ஒரு மாலை போடுறேன் அப்புறம் மாலை போட்டேன் சார் எனக்கு லைஃப் சார் நீங்கள் எத்தனை படம் சார் உங்கள் படம் நான் என்ன லைஃப் இல்லை சார் நான் பிளாக் டிக்கெட்டில் சம்பாதிச்சு சார் அவ்வளோ இப்போ எனக்கு என்ன சொல்லுங்க இல்லை சந்தோஷப்படுறதா அவனை திட்டுறதா பிளாக் டிக்கெட்டில் விட்டாங்கன்னா என்ன சொல்லுறது இல்லை ஆனால் ஒரு விதத்தில் பெருமையாக இருந்தேன் ஆனால் ஒரு விதத்தில் அவனுடைய நன்றி அவன் எப்படி தெரிவிக்கிறான் பாரு நான் பிளாக் டிக்கெட் விற்றாங்கிறது அது வேறு தொழில் பட் இவர் படத்தை விற்று நான் இவ்வளோ சம்பாதிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது உண்மையிலே நினச்சிக்கிட்ட பாரி சொன்ன மாதிரி கரெக்டு தான் சினிமா வந்து எப்படி வேணாலும் எல்லாத்தையும் வந்து எந்த எல்லா விதத்துலையும் இது பண்ண போகுது இப்போ படம் ஆட்டருக்கு வர்றான் இந்த காதில் பூ சுத்துறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த காலத்தில் வந்து ஏதாவது ஒருத்தர் நடக்காத ஒன்று சொல்லிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா உடனே காதில் பூசுக்கிறா பாருன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மையில் பார்த்தோம்னு சொன்னோம்னா நிறைய விஷயங்கள் அது வந்து அப்படி எதெல்லாம் அப்படி நினச்சோமோ அதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி கரெக்டாக நடந்துக்கிட்டே வந்துட்டுருக்கு நான் சின்ன வயசில் படம் பார்க்கும்போது இந்த ராமாயணம் படம் இந்த மாதிரிலாம் வரும்போது அது அந்த போர் நடக்கும் போர் நடக்கும்போது இங்கேருந்து ஒரு தம்பு விடுவான் அங்கேருந்து ஒரு தம்பு விடுவான் அது ஸ்கையில் வந்து ரெண்டு அம்பும் வந்து அப்படி மீட் பண்ணி அப்படியே உடஞ்சி விடுவோம் நான் சொன்னி என்ன அவ்வளவு கரெக்டாகவா இங்கிருந்து அம்பு விட்டு அவன் அங்கிருந்து ஒரு அம்பு விட்டு ரெண்டும் அப்படி முட்டிக்கும் என்னங்கிறா காதில் பூசி தரான் நான் அப்படின்னு அப்போ நினச்சிக்கிட்டேன் அப்புறம் திடீர்னு வார் வந்தது அப்போ ஈராக் மேலே வார் வந்தப்போ அமெரிக்கன் வந்து பண்ணும்போது ஈராக்லேருந்து ஒரு ஏவுகணம் அனுப்பிறான் ஸ்கட்னு சொல்லி ஒரு ஏவுகணை அனுப்புகிறான் இவன் ஷிப்பில் இருந்து அமெரிக்கன் இவங்க ஒரு ஏவுகணம் ரெண்டும் அப்படி மீட் பண்ணி டம்னு அப்போ தான் எனக்கு அப்படியே நம்ம படம் பார்க்கும்போது காதில் பூ சுத்திர மாதிரி இருக்கிறான்னு நம்ம நினச்சேன் அந்த காலத்தில் ஆனால் நீ கண்ணு கேட்டாப்பில் உண்மையிலேயே அப்படி பார்க்குற மேடா அப்படின்னு நினச்சிட்டேன் அதே மாதிரி எப்போ பார் சிந்து பார்த்துரு அந்த கதையை வந்து சின்ன வயசுலேருந்து அது இன்னும் வந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது கடைசி வரைக்கும் சிரஞ்சீவியாக அது இருந்துட்டு இருக்கு அதில் வந்து அந்த மூசா வந்து அந்த மாய கண்ணாடிக்கிட்ட சிந்து பார்த்து இப்போ எங்கே இருக்கிறான்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒன்று அப்படி தூவான் உடனே அது காமிக்கும் எங்கே வந்துட்டு இருக்கார் சிந்து பார்த்துன்னு ஸோ இது என்ன எந்த மாய கண்ணாடி எங்கே காமிக்க போகுது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தா டிவி வந்துடுச்சு இன்றைக்கி ஆஸ்திரேலியா மேட்ச் நடக்கு எங்கே நடக்குதுன்னு ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோலில் ஈஸியாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்படி எது எடுத்தாலும் எது நடக்காது அப்படின்னு நினச்சமோ அது நடக்காது பூராமே இன்றைக்கி நடந்துருக்கு அப்புறம் தான் ஒன்றும் படிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து அதாவது மனிதனுடைய கற்பனைகள் எல்லாமே கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு நிஜமாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் எனக்கும் ஒரு சின்ன கற்பனை வரும் அப்பப்போ என்னென்னா இந்த இந்த பள்ளிக்கொண்ட பெருமாள் படுத்துட்டு பாருல கடலில் இந்த பாம்பு படுக்கையில் படுத்துட்டு பாரு இவர் பாட்டில் க இது பண்ண என்றைக்காவது ஒரு நீர்மூழ்கி கப்பல் உள்ளே போகும்போது டம்முன்னு அதை முட்டிடுமோ அது மாதிரி ஏதாவது நடந்துடுமோ ஏன்னா ரொம்ப நாள் யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்காங்க ஏதாவது நடந்துடுமோ அப்படின்னு ஏன் சில நேரங்கள் சும்மா தாட்டுகள்ங்கிறது இப்படி எல்லாம் படிக்கும்போது நம்மளை ஏரியா வந்துடும் அதே மாதிரி அந்த காலத்தில் சொல்லும்போது நான் கேட்டேன் என்னென்னா விவேகானந்தர் எப்போ பார் ராமகிருஷ்ணன் பார்மன்னு சொல்லிட்டு சண்டை போட்டு எப்போ பார் கேட்டுட்டு இருப்பார் என்னையா சும்மா சாமி சாமின்ட்டு இருக்கார் நீ எனக்கு காமியா காமியா அப்படின்ட்டு இருப்பார்
ஆமாம் ஒரு சாமியவே ஒருத்தன் பார்த்துட்டான்னா அதை பற்றி ஏன் வெளியே சொல்லாமல் இருக்கிறாங்க விவேகானந்தர் எங்கேயுமே அதை பற்றி வெளியே சொன்ன மாதிரியே தெரியல அவர் என்ன சொன்னாலும் எப்போ சொன்னாலும் இந்த நாட்டு இளைஞர்கள் அவங்க முதுகெலும்பு அவங்களுக்கு நம்பிக்கைங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி நாடு முக்கியம் நம்பிக்கை முக்கியம்னு இளைஞர்களுக்கு இதுதான் அட்வைஸாக சொல்லிட்டுருந்தார் அவருடைய நான் சாமியை பார்த்தேன் அது உண்மையிலேயே பவர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஏன் சொல்லு அப்படிங்கும்போது உண்மையில் சாமியை பார்த்தாரன்னு ஒரு சந்தேகம் வந்துடுது என் சொல் சொல்லும்போது அந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கிறோம் கரெக்டு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பின்னால் வந்து அது யோசிச்சு பார்க்கும்போது அது ஒரு கொஸ்டின் மார்க் மாதிரி வந்துடும் அதே மாதிரி ஒன்று பண்ணும்போது சொல்லுவாங்க இது பூர்வ ஜென்ம பலன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அதையும் நான் இப்படி யோசிச்சு யோசிச்சு பார்ப்பேன் பூர்வ ஜென்ம பலன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் என் பக்கத்தில் ஃப்ளைட்டில் வரும்போது ஒரு சாமியார் பட்டிருந்தார் அதனால் ஒரு இதோட பார்த்தார் என்னை பார்த்துன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டார் சிரித்தார் அப்புறம் நானும் அப்படியே சிரிச்சுட்டு அவரையே பார்த்தேன் சரி ரொம்ப நாளாக இருக்கிற சந்தேகம் அவர் கேட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேப்பர் போய் எழுதி அவர்கிட்ட மெல்ல கொடுத்தேன் அவர் வாங்கி படித்தார் அப்படி ஒரு சின்ன ஸ்மைலிங் கொடுத்தார் சரி ஏதோ சொல்ல போகிறான்னு நினச்சேன் படத்தில் காமெடி பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே காமெடி பண்ணுறீங்க அப்படின்னாரு நான் எழுதி கொடுத்ததுக்கு பதிலே சொல்லல அவர் நான் என்ன எழுதி கொடுத்தேன் பூர்வ ஜென்ம பலன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இன்றைக்கி ஒரு கஷ்டம் வருதோ சந்தோஷம் வருதோ இதெல்லாம் வருதுங்கிறது ஒரு பூர்வ ஜென்ம பலன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா ஒருத்த முதல் முதல் எடுத்த ஜென்மத்தில் சந்தோஷப்படுறதான் இது அழுகிறானா அதுக்கு என்ன காரணம் அது எந்த ஜென்மத்தோட பலன் அப்படின்னு கேட்குறேன் இல்லை அதை அப்பா அம்மா அது அப்படின்னு எதாவது சொன்னோம்னா அப்பா அம்மாவுக்கும் முதல் ஜென்மம் ஒன்று இருக்குமில்ல அப்போ அதில் அவங்களுக்கு கஷ்ட நஷ்டத்துக்கு என்ன காரணம் இது தான் எழுதி கொடுத்தேன் அவர் இதை காமெடின்ட்டார் இன்னொரு இடத்துல வேறு ஒருத்தர் அதே மாதிரி பெரிய சாமியார் நாங்கள் எதை வேணால் கேட்கல எதை வேணால் கேட்கல வாங்க வாங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தார் கூப்பிட்டே இருந்தார் அவர்கிட்டே போனப்போ இதையே கேட்டேன் அப்போ கேட்டப்போ அதே மாதிரி போன மாதிரி ஆடியன்ஸில் உட்காந்துருங்க இப்படி ஓப்பனாக கேட்டேன் கேட்டு அப்போ உங்களுக்கெல்லாம் இந்த சந்தேகம் இல்லையா ஆமாம் வருது அப்படின்னாங்க பின்ன கேளுங்களா அப்படின்னு அவர் இதையே காமெடி அப்படின்ட்டாரு அவர் வேறு ஏதோ சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் நமக்கு தெரியாது தோணாததெல்லாம் வந்து நமக்கு வரும்போது சில நேரங்கள் அதை சமாளிச்சுக்கிட்டே போயிடுவாங்க ஒழிய ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க இந்த படம் ஏன் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் அப்படிங்கிறது வந்து என்றைக்கும் அதாவது இது நடக்காது இப்படியெல்லாம் இல்லை அது சான்ஸே கிடையாது அப்படி அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்கு அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்ஸில் எது வேணாலும் எப்போ வேணாலும் நடக்கிறதுக்கான சான்ஸ் எதை வேணால் கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்ட்டு இதில் சிவாவை ரொம்ப பாராட்ட வேண்டிய ஒரு சமாதியார் என்னென்னா முதல் படம் வித்தியாசமான படமாக எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சது ரெண்டாவது ரிஸ்கை வந்து அவளாக தேடி இது கஷ்டம் கமர்சியலாக எடுக்கணும்னு இல்லாமல் அது கமர்சியலாக வருது வரலங்கிறது வேறு நான் செஞ்சது ஒரு வித்தியாசமான முயற்சியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஒரு தாட்டு வந்ததுங்கிறது ஒரு பெரிய சமாச்சாரம் உட்கார ஸோ இது சினிமா அவங்க பாரம்பரியமாக அவங்க வீட்டிலலாம் சினிமா எடுத்தால் கூட அவர் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து அஷின் டேரக்டாக இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து கோ டேரக்டாக வந்து வந்து அப்படிங்கிறாரு ஸோ கமர்சியலாக படம் பண்ணணும்னு நினைக்காம அவர் வந்து வித்தியாசமாக இதை பண்ணணும் ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது நிறைய ஸ்டடி பண்ணணும் இப்போ அவர் சொ அவர்கிட்ட போனதுக்கப்புறம் தான் நிறைய பேர் சயின்டிஸ்ட் பேர்லாம் சொன்னாங்க டெஸ்ட்லாம் டெஸ்ட்லாம் எல்லாம் சொன்னாங்க அதெல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை ஏன்னா நமக்கு சம்மந்தம் இல்லை அதனால் நான் அதுக்கெல்லாம் போகல இதில் போனப்போ வந்து இல்லை சார் இது இப்படி இது இப்படி அப்படின்லாம் சொன்னாங்க அப்புறம் நான் அதை கேள்விப்பட்டுக்கிட்டு அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா சில பேர் சில இதெல்லாம் கேள்விப்படுவோம் சிலது சில பேருக்கு தெரியவே தெரியாது இப்போ என் கூட இருக்காங்க எதாக இருந்தாலும் டவுட் கேட்டுட்டே இருப்பேன் அஷ்வந்தி சிவா பாலாஜி இவங்ககிட்ட சந்தேகம் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் அப்போ அவங்ககிட்ட வந்து ஏதோ பேசும்போது நான் சொன்னேன் உலகத்தில் ஆதாம் முதல்ல படிக்கப்பட்டால் ஏவாள் வந்து கூடவே படிக்க போட்டான்னு சொன்னேன் ஏவாள் ஒரு பொம்பளை இல்லையா ரெண்டு பொம்பளை கடவுள் படித்தாட்டுருந்தேன் ஏன் நீங்கள் புதுசாக சொல்கிறீங்க அப்படின்னு இல்லை உண்மை அதுதான் ஏன் முதல்ல ஒரு பொம்பளை படித்தாங்க அது சரியாக வரல செட் ஆகலை அதனால் ரெண்டாவது மறுபடியும் படித்தாங்க என்ன செட் ஆகல நிஜம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லலிதா அதுக்கப்புறம் கூகுள்லாம் போய் தேடி கண்டுபிடிச்சி பேரெல்லாம் வந்து சொன்னாங்க அது என்னென்னா ஆதாம் இப்படி படித்த மாதிரியே ஆம்பளை படித்த மாதிரி பொம்பளை படிச்சுட்டு அந்த பொம்பளை வந்து செட்டாகி வர மாட்டேங்கிற அந்த ஆம்பளை சொல்கிறதுக்கு என்ன சொன்னாலும் ஏட்டிக்கு போட்டி ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் புரிஞ்சுக்கோ நீங்கள் அ
சரின்னு சொல்லி சரி வேண்டாம் அதை அழிச்சிருவோம்னு சொல்லிட்டு உன் விழா எலும்புலேருந்தே ஒன்று எடுத்து அதுக்கப்புறம் ஒரு கும்பலையாக படைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் படைச்சாங்க அப்படின்னு இதெல்லாம் கேட்கும்போது என்னென்னா எங்கேயோ இது தேடி தேடி போனோம்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க அதனால் அதான் கடைசி வரைக்கும் எப்பவுமே கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி காதை திறந்து வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் எங்கே போனாலும் அப்போ நமக்கு புதுசு புதுசாக நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும் இப்போ இந்த த்ரீ சிக்ஸ் நைனை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் வந்து ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் அதை வந்து எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லும்போது உண்மையிலே அதை ஸ்டடி பண்ணியிருக்கணும் அந்த படங்கள் பார்க்குறது மட்டுமல்ல அந்த சயின்டிஸ்டுக்கு என்னென்னலாம் கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு கொஞ்சம் அது அதுக்குள்ளே போய் போகாமல் எதுவுமே தெரிஞ்சுக்க முடியாது இப்போ நம்ம ஒன்றும் இல்லை சினிமாலேயே வந்து ஒரு ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோன்னு சொன்னோம்னா இந்த காஸ்டியூமரை மட்டுமே நம்பி விட்டுட்டு சில நேரம் இதை மாட்டிக்கிறது உண்டு என்னென்னா இவன் கீழே உட்காந்துருக்கவன் ரெண்டு ஸ்டாராக இருக்குது நின்றுட்டுருக்கவன் வந்து மூணு ஸ்டாராக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து படம் பார்த்துட்டு சில பேர் சொல்லுவாங்க என்ன ஏன் நீங்கள் படம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு போலீஸ் ஆஃபீஸர் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சில நேரங்கள் என்ன ஆகி போகுதுன்னா நம்ம டைரக்டராக இருக்கிறவங்க வந்து நம்மளும் கொஞ்சம் அலர்ட்டாக இருந்தால் தான் நிறையா தப்புகள் நடக்காத அளவுக்கு அதை ஸ்டெடி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்க முடியும் அது மாதிரி இவர் வந்து அந்த கதை சொல்லும்போது நான் ரொம்ப அவர் வித்தியாசமாக ஏதோ ஒன்று திங்க் பண்ணி புதுசாக ஒன்று இவ்வளோ தூரம் ஒன்று ட்ரை பண்ணணும்னு சொல்லி அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்லி வந்து சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் அப்போ தான் நினச்சிக்கிட்டேன் இந்த காசு போடுறதால எப்படி இதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சது அவர் நடிக்கிறதுல அவர் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கார் ஸோ இவர் வந்து கதைக்காக அவரை செலக்ட் பண்ணிட்டாரா இல்லை அவருக்காக ஒரு கதை எழுதுனாரா எனக்கு தெரியல ஸோ அந்த மாதிரி அவருக்கு படத்தில் நான் தான் மெயின் ரோல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நான் மெயின் ரோல் கதைக்கு நான் ஏன்னா அந்த இது இப்போ தான் வேறு புதுசாக வேறு சொல்கிறாங்க கதையின் நாயகனாக கதையின் நாயகி ரொம்ப நாளாகவே கதையின் நாயகனாக தான் நான் இருந்துருக்கிறேன் எப்போ கதையின் நாயகனாக இல்லை நான் என்ன கூட கதையின் நாயகனோட கதையின் நாயகியும் கூடவே சேர்த்துட்டு வருவேன் ஏன்னா அவங்களுக்கும் இம்பார்ட்டண்ட் கொடுத்து நான் வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருப்பேன் ஸோ அதில் வந்து இவர் வந்து ஒரு வித்தியாசமான ரோடு அது அவருக்காக கிரியேட் பண்ணியிருந்தாலும் சரி அல்லது கிரியேட் பண்ண கதையில் வந்து அவர் வந்து கரெக்டாக சீட் ஆகிறாலும் சரி அவர் நடிக்கிறதுல ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்ததுனால அவர் பயங்கரமாக ரிகர்சல்லாம் பண்ணி எனக்கு தெரிஞ்சு இவர் தூங்காமல் ராத்திரி போகல அதையே திங்க் பண்ணிட்டு இருப்பார் அவரும் காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னு அந்த டைலாகே பேசி பேசி அதையே திங்க் பண்ணி எப்போ பார் ஒரு இந்த மந்திரி சுட்ட ஆளுகை சுற்றுவாங்க அந்த மாதிரி எந்நேரம் அவர் இது பண்ணார் அதுக்கப்புறமா பார்த்தா எங்கள் பிரதர் ஒருத்தர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் மோகன் அவர் என்னடா பண்ணார்னா அவர் சினிமா எடுத்து வச்சுருக்காரு ஒன்று ஆல்ரெடி ஒன்று முடிச்சிட்டாரு படத்தை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன பூர்வீங்க எப்படி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் சினிமாவுக்காக நம்ம யார் வந்தாலும் நம்மளை வந்து ஏன்னா எல்லாத்தையும் வாழ வைக்கிறதுக்காக தானே வர்றாங்க ஒரு ப்ரொடியூசராக வர்றது அப்படிங்கிறது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை ஸோ அந்த ப்ரொடியூசர் வந்து காசு போடும்போது அது ரிஸ்க் ஃபேக்டராக எடுத்து ஒரு ஆள் அந்த அவ்வளோ சீக்கிரம் யாரும் ரிஸ்க் எடுக்கிறது ரொம்ப யோசிப்பாங்க எதுக்கு சேஃப் செய்டிங்க இருக்கிறது பெட்டரு அப்படிங்கிற மாதிரி நினைப்பாங்க ஆனால் அவர் வந்து இந்த கதை வித்தியாசமாக இருக்குது சிவாங்கிறது ஃபஸ்ட் டைம் டேரக்ட் பண்ணுறதுக்காக அவர் வந்து வித்தியாசமாக ஒன்று சொல்லும்போது அதை நல்லபடியாக நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு முயற்சி பண்ணியிருக்காரு இதுக்கு அடுத்தபடியாக இதை வந்து ரொம்ப பாராட்டப்பட வேண்டியது என்னென்னா அவங்க வீட்டில் அவங்கெல்லாம் வந்து இது பர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க பார் அது பெரிய சமாஜம் நடிக்க போகணுன்னுமே விஷம் இருக்கிற வேலை பார் அப்படின்னு நடிக்க போகிறாரு நடிக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இடங்களில் வந்து அந்த அப்ஜெக்ஷன் வந்துடும் அப்பா அம்மாங்கிறது அதுலேயும் கல்யாணம் முடிச்சாச்சுன்னா இன்னும் ரொம்ப கஷ்டம் இருக்கிற தோ இது பாரு குழந்தை குட்டியிலெல்லாம் யார் காப்பாற்றுவாங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா ஒன்றுமே பதில் சொல்ல முடியாது ஆனால் அவங்க வீடுகளிலெல்லாம் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட சில பேர் வந்து இல்லை இல்லை பரவாயில்ல உங்கள் மைண்ட் அப்படி ஒரு ஆம்பிஷன் இருக்குதுன்னா பரவாயில்ல செய்யுங்க அப்படின்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒருத்தர் வந்து படம் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு கதை பண்ணி அவர் ஹீரோவை நடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பித்தார் அப்போது எனக்கு என்னடா பண்ணது இல்லை எப்படி ஒரு ஒரு எழுபத்தஞ்சி லட்சத்துலேருந்து ஒரு கோடி ரூபா வரைக்கும் போயிருமே இது சரி இல்லாமல் இருக்குது என்னடா இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப ஃபீலிங் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் இல்லை வேண்டாம் அந்த கதை வேண்டாம் நீ நடி வேறு ஏதாவது கதை வேறு யாராவது பிடிச்சி நல்ல கதையில் உனக்கு நல்ல கேரக்டராக இருந்து நீ நடி ஏன்னா சு ப்ரொடியூஸ
இது கடைசி வரைக்கும் அவர் மைண்ட்லேயே இருந்துட்டு இருந்தால் பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரியே சுற்றிட்டு இருப்பாருங்க அதனால் போய் முட்டி மோதிட்டு அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்னங்கிறது மறுபடியும் அவர் சம்பாதிச்சுற நம்பிக்கை இருக்குது அதனால் பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொன்னது மாதிரி சில பேர் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோடு இருக்கக்கூடிய இப்போ வீட்டுக்கிறவங்க வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோடு இருக்கிறதுங்கிறது பெரிய சமாச்சாரம் அவங்க ரெண்டு பேர் வீடுகள்லேயும் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ரியல் எஸ்டேட் அது இதில் நிறைய சம்பாதிச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்க அது சம்பாதிச்சிருந்தா கூட இதில் இந்த மாதிரி ரிஸ்க் இருக்கிறத வந்து பரவாயில்ல அவங்க ஆசைப்படுறாங்க செய்யட்டும் தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கரேஜ் பண்ணுறதுனால அவங்க தான் முதல்ல பாராட்ட வேண்டியிருக்கு ஸோ அவங்களுக்கு அவர் வந்து அவங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுத்து அவங்க வந்து அவர் படம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அவர் வந்து சிவா மாதிரி ஆட்களை வச்சு படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தைரியமாக வந்து பண்ணிக்கிறாங்க இந்த சிவா வந்து ரொம்ப ரிகல்சர் அதாவது ஒரு ரெண்டு நாள் ரிகல் செட் பார்த்து மூணாவது நாள் ஷூட்டிங் மூணு நாள் வேணும் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம் ஆனால் எனக்கு ரெண்டு நாள் ரிகல் செட் மூணாவது நாள் ஷூட்டிங்கு பட் ஏறக்குறைய இவர் வந்து ஒரு 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 மாதத்துக்கு மேலேயே வந்து எல்லாத்தையும் வச்சு ரிகல் செட் பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா ஒன்றரை மணி நேரம் நான் ஸ்டாப்பாக நடக்கும் நடுவில் கட்டிக்கிட்டு ஆகி போச்சு மறுபடியும் நிறுத்திட்டு கேமரா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னெல்லாம் பண்ண முடியாது அதனால் ஒன்ஸ் காலையில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து படம் முடிகிற வரைக்கும் நடுவில் வந்து இந்த கேமரா ஷிஃப்டிங் அது இது தான் டைம் ஓடிய வேறு எதுவுமே டைமிங்கே கிடையாது அவுட்டோர் இருக்கிறது சில கேமரா உள்ளே வரணும் நாங்கள் வந்து துணியை வந்து அந்த கோட்டு வந்து எனக்கு அங்கி மாதிரி ஒன்று கூட்டினாங்க அதை வந்து மறுபடியும் முதல்ல ஒன்றும் இல்லாமல் இருப்பேன் அப்புறம் அந்த அங்கி மாதிரி போட்டுக்கணும் அப்படிங்கும்போது அதுக்கு உள்ளே போய் எடுக்கணும் அப்படிங்கும்போது இது தான் இதை தவிர்த்து பாக்கி எதுக்குமே டைம் இல்லை ஸோ அதனால் ஓப்பனிங் எல்லாம் கூட ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு உண்மையில் இவர் டென்ஷனாகவே இல்லை இவர் ரொம்ப நம்பிக்கையோடு இருக்கார் அவரும் ரொம்ப நம்பிக்கையோடு இருக்கார் எனக்கு மட்டும்தான் அது என்ன அது கரெக்டாக பண்ணிடுவாங்களா கரெக்டாக பண்ணிடுவாங்களா ஒன்றரை மணி நேரத்தில் எங்கேயாவது எவனாவது ஒருத்தர் சொதப்பினா என்ன ஆகிறது இப்போ நானே ஸ்தோத்திரம் வரலையே எனக்கு வணக்கம் தானே வந்தது அந்த மாதிரி எங்கிட்ட எவனாவது வந்து நடிக்கும் போது சார் நான் இப்போ நான் பேசணுமோ நீங்கள் பேசணுமான ஏதாவது ஒருத்தர் கேட்டான் நான் ஏன்னா சில பேர் சினிமாவில் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க என்னென்ன மௌன கேதங்களப்போ ஒரு ஆள் நடிக்கணும் நடிக்க ரொம்ப தொல்லைப்படுத்திட்டு இருந்தான் அப்புறம் அவள் லைஃபே இது இல்லைன்னா அவ்வளோதான் தீந்தது அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஏதாவது பண்ணிக்கிறாங்கிற அளவுக்கு இருந்தான் சரி வாயான்னு சொல்லி அந்த சரஸ்வதி ஸ்டோரில் அங்கே ஆஃபீஸ் செட்டப்பில் வந்து ஒரு டேபிள் உட்காருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைலாக் எல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு எப்படியோ பேச வச்சு பண்ணிட்டேன் அப்போ அவன் புதுசு சினிமாவுக்கு வந்ததில்ல அவன் வந்து டப்பிங் பேசன் சார் வேற யாராவது பேசினா நான் நடிக்கல வேற யாரோ அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிடுவாங்க சார் அதனால் நானே பேசிடுறேன் சார் என் வாய்ஸ் இருந்தால் தான் சார் நம்புவாங்க அப்படின்னா சரி வாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவனையே டப்பிங் பேசிட்டு அப்போல்லாம் வந்து அப்போ தான் இந்த இந்து சிஸ்டம் போய் ஃபிலிம் வந்து ஒவ்வொரு லூப்பாக நூறு அடி இரநூறு அடி இப்படி கட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு டப்பிங் பண்ணுறது போய் அப்புறம் கம்ப்யூட்டர்னு ஒன்று வந்தது அதில் அப்படியே வரும் அப்புறம் மறுபடி ரிவர்ஸ் போகும் அப்புறம் மறுபடி பிகினிங் இந்த ஒரு ஒரு தடவை ஒரு டேக்கு ஃபுல்லாக வந்தது அப்படின்னா ஒரு நூறு அடி நூற்றம்பது அடிக்கே பேசுவோம் அப்புறம் சரி இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னோம்னா மறுபடியும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிவர்ஸ் போகும் இவன் பேசிகிட்டு இருந்தால் சரியாக வரல இவனுக்கு சரியாக லிப்பு பிடிச்சி பேச முடியல இப்போ நிறுத்திட்டு லிப்பு ரிவர்ஸ் போகும்போதில்ல ரிவர்ஸ் போகும்போது கொஞ்சம் ஸ்பீடாக ஓட்டு வரேன் வரும்போது தான் நார்மல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபேன்ஸ் அதுக்கு மேலே நார்மலாக வரணும் ரிவர்ஸ் போகிறது வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகும் இவன் இந்த ரிவர்ஸ் போகும்போது அவசரமாக பேச ஆரம்பித்தான் அப்புறம் வந்து பேச முடியல அப்புறம் சார் அண்ணே இவங்கெல்லாம் என் மேலே ஆரம்பத்துலேருந்தே போகணும் யார் அஷிண்ட் ஆகி மேலே நான் நடிக்க வந்துலேருந்தே இவனுக்கு எல்லாம் பிடிக்கல வேறு என்ன பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஓட்டுறது இப்படி ஓட்டினா நான் எப்படி படிக்க இது பண்ண முடியும் அப்படின்னா இப்போ இவனை என்ன பண்ண முடியும் இந்த ஆள் சரி எப்படியோ சினிமா நடிச்சிட்டேன் போது சந்தோஷம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சமாதானப்படுத்தி அனுப்பிச்சிட்டேன் ஸோ இந்த த்ரீ சிக்ஸ் நைனில் அந்த மாதிரி யாராவது மாட்டினான்னு வைங்க என்ன ஆகிறது ஒரு ஒருத்தருமே அந்த மாதிரி மாட்டில் நல்ல வேலை இந்த பாண்டி அப்பப்போ நடிக்கும்போது நடுவில் நடுவில் ஏதாவது ஒன்று நான் மறந்துடுவேன்னு சொல்லிட்டு நடுவில் அண்ணே இவங்க பேர் லாரா அண்ணா ஏன்னா நான் மாற்றி ஸ்தோத்திரம் சொல்கிற மாதிரி ஏதாவது மாற்றி சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு வந்துங்க வாங்க எல்லாரும் சௌக்கியமான சொல்லி கேட்குறது பேர் சொல்லணும் இல்லையா அண்ணே எல்லாரும் அப்படின்ட்டு கை அப்படி அப்படி வச்சு எனக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க பரவாயில்லப்பா நான் எதுவும் நீ புதுசுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் புதுசுங்க
இது பண்ணிட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனால் அவங்க வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க கரெக்டாக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கரெக்டாக வந்து ஃபினிஷ் ஆச்சு ஃபினிஷ் ஆனோடனே அவங்க வந்து கூப்பிட்டு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே அப்போ தான் இவருக்கு உயிரே வந்தது ஏன்னா அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்து கடைசியில் ஏதாவது ரிஜெக்ட் ஆகிட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு குமார் எல்லாம் அப்படியே ஒரு உற்சாக வெள்ளத்துக்கு போய் சந்தோஷமாக இருக்காங்க ஸோ இவ்வளவெல்லாம் இந்த படத்தில் வந்து இவ்வளவு சிரமங்கள் இருக்குது இவ்வளவு சிரமங்களும் ஒரு எல்லாம் டைரக்டர்னு நினச்சாங்கன்னா ஏதாவது வித்தியாசமாக நம்ம பண்ணணும் அப்போ தான் இது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா எல்லாருமே சினிமாவில் வர்றவங்க கண்டிப்பாக வித்தியாசமாக பண்ணது என்ன நினப்பாங்க ஆனால் வித்தியாசமாக இல்லைன்னு ஜனங்களுக்கு தான் தெரியும் அவங்க தான் சொல்லி இது எத்தனை தடவை பார்த்தாச்சு அப்படின்னு அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த படத்தை பற்றி உங்களுக்கு அப்படி சொல்ல முடியாது என்னென்ன நீ தொற்றுக்கிற களமே வந்து இது வரைக்கும் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் அப்படி இப்படின்னு படங்கள்லாம் வந்திருக்கு பட் இவர் எடுத்துக்கிட்ட அந்த தீம் ஏன்னா அது நான் சொன்ன சொல்கிற போது படம் பார்க்குறது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடுறதுனால படம் பார்க்கும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிறதுனால தான் நான் முதல்ல சொன்ன உதாரணம் சொன்னேன் இந்த ஸ்கட்டெல்லாம் வந்து மோது அப்படிங்கிறது அந்த காலத்தில் அப்படி கிடையாது அப்படின்னா அப்புறம் சினிமாவில் வர்றது ரியல் லைஃப்பில் நம்ம பார்க்கும்போது இது உண்மைதான் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி இது ஒன்று பின்னால் வரப்போகிறத வச்சு அதை பேஸ் பண்ணி இவர் வந்து ரொம்ப அதை பிக்சர்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவனுடைய அந்த முயற்சிக்கே முதல்ல பாராட்டுக்களை தெரிவிக்கணும் அதுக்கடுத்து அந்த உழைப்பு கடுமையான உழைப்பு அவர் கூட இத்தனை பேர் அந்த டீம் இருக்கும் அத்தனை பேருமே அவ்வளோ கடுமையாக உழைச்சிருக்காங்க அவ்வளோ நாள் ரிகர்சல் பார்த்துருக்காங்க இத்தனையும் பேர் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ரொடியூசர் அதை அவரை பேர் பண்ணிட்டாங்களே அவங்க வீட்டுக்காரங்க அவங்கள வந்து பாராட்டணும் ஸோ ரசிகர் மக்கள் எல்லாருமே நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு நீங்கள் உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல படம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நல்ல படத்துக்கு உண்டான அந்த வரவேற்பு கொடுப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்